தமிழ் சினிமா நடிகைகளுடைய முதல் திரைப்படம் எதுன்னும் அந்த திரைப்படம் வெற்றியடைஞ்சதா இல்லையானும் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் உங்களை அன்போடு வரவேற்பது உங்கள் தமிழ் சேனல் முதலாவது நடிகை விஜயசாந்தி இவங்களுடைய முதல் திரைப்படம் கல்லுக்குள் ஈரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் பாரதிராஜா அவர்களுடைய டைரக்ஷனில் வெளியான இந்த திரைப்படம் வெற்றியடைஞ்ச ஒரு திரைப்படம் இரண்டாவது நடிகை சில்க் சுமிதா எண்பதில் வெளியான வண்டி சக்கரம் திரைப்படம் தான் இவங்களுடைய முதல் திரைப்படம் சிவகுமார் அவர்கள் ஹீரோவாக நடிச்சிருந்த இந்த படம் வெற்றியடைஞ்ச ஒரு படம் சில்க் சுமிதா ஃபேன் யாராச்சும் இங்கே இருக்கீங்களா அடுத்து மூணாவது நடிகை மாதவி புதிய தோரணங்கள் அப்படிங்கிற திரைப்படத்தில் இவங்க அறிமுகமானாங்க இந்த படத்தில் சரத்பாபுக்கு ஜோடியாக இவங்க நடிச்சிருந்தாங்க புதிய தோரணங்கள் வெற்றியடைஞ்ச ஒரு திரைப்படம் அடுத்த நடிகை கனகா எண்பத்தி ஒன்பதில் வெளியான கரகாட்டக்காரன் திரைப்படம் தான் கனகாவோட முதல் திரைப்படம் கங்கை அமரன் இயக்கத்தில் வெளியான இந்த படம் ஒரு வருடம் வரைக்கும் பல திரையரங்குகளில் ஓடி பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டான ஒரு நல்ல திரைப்படம் அஞ்சாவது நடிகை குஷ்பு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஹீரோவாக நடித்த தர்மத்தின் தலைவன் திரைப்படம் தான் குஷ்பு அறிமுகமான திரைப்படம் தர்மத்தின் தலைவன் வெற்றியடைஞ்ச ஒரு திரைப்படம் அடுத்தது கௌதமி எண்பத்தி எட்டில் வெளியான குரு சிஷன் திரைப்படத்தில் இவங்க அறிமுகமானாங்க இந்த படத்துக்கு முன்னதாக தெலுங்கு மற்றும் கன்னட மொழி திரைப்படங்களில் இவங்க நடிச்சிருக்காங்க தமிழில் குரு சிஷன் தான் முதல் திரைப்படம் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய நடிப்பில் வெளியான இந்த திரைப்படம் வெற்றியடைஞ்ச ஒரு நல்ல திரைப்படம் அடுத்தது அமலா அமலா பால் இல்லை எயிட்டிஸில் உள்ள அமலா இவங்களுடைய முதல் திரைப்படம் மைதிலி என்னை காதலி டி ராஜேந்திர டேரக்ஷனில் எண்பத்தி ஆறில் வெளியான இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சூப்பர் ஹிட்டான திரைப்படம் அடுத்தது நிரோஷா இவங்க அறிமுகமான திரைப்படம் மணிரத்னம் அவர்களுடைய அக்னி நட்சத்திரம் அக்னி நட்சத்திரம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றியடைஞ்ச ஒரு திரைப்படம் அடுத்த நடிகை நதியா எண்பத்தி அஞ்சில் வெளியான பூவே பூச்சுடவா திரைப்படம் தான் இவங்க தமிழ் அறிமுகமான திரைப்படம் தமிழுக்கு முன்னாடியே மலையாளத்தில் இவங்க அறிமுகமாகிட்டாங்க மலையாளத்தில் இவங்க நடித்த திரைப்படத்தோட ரீமேக் தான் இந்த பூவே பூச்சுடவா இந்த படத்துக்கு நல்ல விதமான விமர்சனங்கள் அப்போதைக்கு கிடைச்சது படமும் வெற்றியடைஞ்சது பத்தாவது நடிகை பானு பிரியா மெல்ல பேசுங்கள் அப்படிங்கிற திரைப்படத்தில் இவங்க அறிமுகமானாங்க இந்த திரைப்படம் ஆவரேஜ் தான் அடுத்தது ராதா எண்பத்தி ஒன்றில் வெளியான அலைகள் ஓய்வுதலை திரைப்படத்தில் ராதா அறிமுகமானாங்க பாரதிராஜா அவர்களுடைய டேரக்ஷனில் வெளியான இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றியடைஞ்ச திரைப்படம் இந்த படத்தோட வெற்றிக்கு பிறகு எண்பதுகளில் ஒரு முக்கியமான நடிகையாக ராதா வளம் வந்தாங்க அடுத்த நடிகை சுகாசினி மகேந்திரன் அவர்களுடைய டேரக்ஷனில் வெளியான நெஞ்சத்தை கில்லாத திரைப்படத்தில் இவங்க அறிமுகமானாங்க இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றியடைஞ்சது இந்த படத்துக்கு மூணு தேசிய விருதுகள் கிடைச்சது சுகாசினி அவர்களுக்கு தமிழக அரசு சிறந்த நடிகைக்கான விருதும் கொடுத்தாங்க அடுத்தது ரேவதி பாரதிராஜா அவர்களுடைய டேரக்ஷனில் வெளியான மண்வாசனை திரைப்படத்தில் தான் ரேவதி அறிமுகமானாங்க இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றியடைஞ்ச ஒரு திரைப்படம் அடுத்தது ரம்யா கிருஷ்ணா வெள்ளை மனசு அப்படிங்கிற திரைப்படத்தில் இவங்க அறிமுகமானாங்க இந்த திரைப்படம் ஆவரேஜ் தான் அடுத்தது ஊர்வசி பாகியராஜ் அவர்கள் டேரக்ஷன் பண்ண முந்தானை முடிச்சு திரைப்படம் தான் இவங்க தமிழில் அறிமுகமான திரைப்படம் எண்பத்தி மூணில் வெளியான இந்த திரைப்படம் இரநூறு நாட்களுக்கு மேலாக ஓடி வெற்றியடைஞ்ச திரைப்படம் இந்த லிஸ்டில் பதினஞ்சாவது நடிகை ரேகா கடலோர கவிதைகள் திரைப்படத்தில் ஜெனிஃபரா இவங்க அறிமுகமானாங்க பாரதிராஜா அவர்கள் தான் இந்த படத்துடைய டேரக்டர் இரநூறு நாட்களுக்கு மேலாக ஓடி வெற்றியடைஞ்சது கடலோர கவிதைகள் அடுத்தது சரணியா பொன்வண்ணன் இவங்க அறிமுகமானது நாயகன் திரைப்படத்தில் எல்லாருக்குமே தெரியும் மனிதத்தனம் அவர்கள் டேரக்ஷன் பண்ண இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைஞ்ச ஒரு திரைப்படம்னு அடுத்தது சித்தாரா ரகுமான் ஹீரோவாக நடித்த புது புது அர்த்தங்கள் திரைப்படத்தில் இவங்க அறிமுகமானாங்க இந்த படம் வெற்றியடைஞ்ச ஒரு திரைப்படம் அடுத்தது சிவலட்சுமி நடிகர் அஜித் அவர்களுடைய ஆசை திரைப்படத்தில் தான் இவங்க அறிமுகமானாங்க இந்த படத்துக்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் அப்போதைக்கு கிடைச்சது படமும் கமர்ஷியலாக ஹிட் ஆனது அடுத்தது தேவயானி இவங்க அறிமுகமான திரைப்படம் தொட்டாச்சி நீங்கி இந்த படத்தில் தேவயானி ரெண்டாவது ஹீரோயின் ரோல் தான் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த படம் வெற்றியடைஞ்ச ஒரு திரைப்படம் அடுத்தது மும்தாஜ் மோனிசா என் மோனாலிசா திரைப்படத்தில் இவங்க அறிமுகமானாங்க டி ராஜேந்தர் அவர்கள் இந்த படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு அப்போது விமர்சனங்கள் நெகட்டிவாக கிடைச்சது படமும் ஃப்ளாப் ஆனது அடுத்த நடிகை கௌசல்யா தொண்ணூற்றி ஏழில் வெளியான காலமெல்லாம் காதல் வாழ்க திரைப்படம் தான் தமிழில் கௌசல்யா அறிமுகமான திரைப்படம் முரளி தான் இந்த திரைப்படத்துடைய ஹீரோ இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு நாட்கள் வர இந்த திரைப்படம் பல திரையரங்குகளில் ஓடி பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனது அடுத்தது மாளவிகா அஜித் அவர்களுடைய நடிப்பில் வெளியான உன்னை தேடிங்கிற திரைப்படத்தில் மாளவிகா அறிமுகமானாங்க சுந்தர்சி அவர்கள் டேரக்ஷன் பண்ண இந்த திரைப்படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக தான் கிடைச்சது படம் கமர்ஷியலாக ஹிட் ஆனது அடுத்தது ஜோதிகா வாலி திரைப்படம் தான் ஜோதிகாவுடைய முதல் திரைப்படம் அஜித் அவர்கள் கதை சொல்வார் அதில் கற்பனை கதாபாத்திரமாக ஜோதிகா நடிச்சிருப்பாங்க இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சூப்
அடுத்தது நக்மா தமிழ் அறிமுகமானது காதலின் திரைப்படத்தில் தான் சங்கர் அவர்களுடைய டைரக்ஷனில் வெளியான இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றியடைஞ்சது கடைசியா அமலாபால் இவங்களுடைய முதல் திரைப்படம் வீரசேகரன் நிறைய பேர் சிந்து சமவொலி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் சிந்து சமவொலிக்கு முன்னாடியே வீரசேகரன் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதனால் இது வெற்றியடைஞ்சதா தோல்வி அடைஞ்சதா அப்படின்னு எனக்கு தெரியலை நம்ம இப்போது வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோவில் நிறைய ஹீரோயின்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம இன்னொரு வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதில் போய் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்